Eritrea country of the Horn of Africa, located on the Red Sea. Eritrea's coastal location has long been important in its history and culture, a fact reflected in its name, which is an Italianized version of Meritreum, Latin for Red Sea. The Red Sea was the route by which Christianity and Islam reached the area, and it was an important trade route that such powers as Turkey, Egypt, and Italy hoped to dominate by seizing control of ports on the Eritrean coast. Those ports promised access to the gold, coffee, and slaves sold by traders in the Ethiopian highlands to the south, and, in the second half of the 20th century, Ethiopia became the power from which the Eritrean people had to free themselves in order to create their own state. In 1993, after a war of independence that lasted nearly three decades, Eritrea became a sovereign country. During the long struggle, the people of Eritrea managed to forge a common national consciousness, but with peace established. They faced the task of overcoming their ethnic and religious differences in order to raise the country from a poverty made worse by years of drought, neglect and war. Eritrea's capital and largest city is Asmara, Asmara. Eritrea's coastline, forming the northeastern edge of the country, extends for roughly 600 miles 1,000 kilometers from Cape Kasser, in the north, to the Strait of Mandeb, separating the Red Sea from the Gulf of Aden in the south. The country is bounded to the southeast by Djibouti, to the south by Ethiopia, and to the west by Sudan. Eritrea's land is highly variegated. Running on a north-south axis through the middle of the country are the Central Highlands, a narrow strip of country some 6,500 feet 2,000 meters above sea level that represents the northern reaches of the Ethiopian Plateau. The highest point is Mount Soira, at 9,885 feet 3,013 meters. Geologically, the plateau consists of a foundation of crystalline rock, e.g., granite, gneiss, and mica schist that is overlain by sedimentary rock, limestone and sandstone and capped by the salt rock of volcanic origin. The upper layers have been highly dissected by deep gorges and river channels, forming small, steep-sided, flat-topped tablelands known as ambus. Encouraged by the steady expansion of cultivation, soil erosion on the plateau has left few wooded areas. In the north of Eritrea the highlands narrow and then end in a system of hills where erosion has cut down to the basement rock. To the east the plateau drops abruptly into a coastal plain. North of the Gulf of Zula, the plain is only 10 to 50 miles 15 to 80 kilometers wide, but to the south it widens to include the Donakio plain. This barren region contains a depression known as the Kobar Sink, more than 300 feet 90 meters below sea level, the northern end of which extends into Eritrea. The coastal plain and the Donakio plain are part of the East African Rift System and are sharply delimited on the west by the eastern escarpment of the plateau, which, although deeply eroded, presents a formidable obstacle to travelers from the coast. The western flank of the central highlands is a broken and undulating plain that slopes gradually toward the border with Sudan. It lies at an average elevation of 1,500 feet 460 meters. The vegetation is mostly savannic consisting of scattered trees, shrubs, and seasonal grasses. Off the coast in the Red Sea is the Dalek Archipelago, a group of more than 100 small coral and reef-fringed islands. Only a few of these islands have a permanent population. The Eritrean highlands are drained by four major rivers and numerous streams. Two of the rivers, the Gash and the Tekis, flow westward into Sudan. The Tekis River, also known as the Sadik, is a major tributary of the Atbara River, which eventually joins the Nile. The Gash River reaches the Atbara only during flood season. As it crosses the western lowlands the Tekis forms part of Eritrea's border with Ethiopia, while the upper course of the Gash, known as the Marib River, forms the border on the plateau. The other two major rivers that drain the highlands of Eritrea are the Baraka and the Ansiba. Both of these rivers flow northward into a marshy area on the eastern coast of Sudan and do not reach the Red Sea. 
several seasonal streams that flow eastward from the plateau reach the sea on the Eritrean coast. Eritrea has a wide variety of climatic conditions produced mainly by differences in elevation. The effects of elevation are seen most clearly in the wide range of temperatures experienced throughout the country. On the coast, Misawa Mitsiwa has one of the highest averages in the world, the mid-80s at about 30 degrees Celsius, while Asmara, only 40 miles 65 kilometers away yet roughly 7,500 feet 2,300 meters, higher on the plateau. Averages in the low 60s at about 17 degrees Celsius. Mean annual rainfall on the plateau is about 16 to 20 inches 400 to 500 millimeters while on the western plain it is less than 16 inches. Eritrea, quốc gia vùng sừng châu Phi, nằm trên biển đỏ, vị trí ven biển của Eritrea từ lâu đã trở nên quan trọng trong lịch sử và văn hóa của nó, một thực tế được phản ánh trong tên của nó. Phiên bản tình ý của Mare Eritorium, tiếng Latin có nghĩa là biển đỏ, biển đỏ là con đường mà cơ đốc giáo và Hồi giáo tiếp cận khu vực. Và nó là con đường thương mại quan trọng mà các cường quốc như Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Ý hy vọng sẽ thống trị bằng cách giành quyền kiểm soát các cảng trên bờ biển Eritrean. Những hải cảng này hứa hẹn tiếp cận với vàng, cà phê và nô lệ được bán bởi các thương nhân ở vùng cao nguyên Ethiopia ở phía nam và vào nửa sau của thế kỷ 20. Ethiopia đã trở thành cường quốc mà từ đó người dân Eritrea phải tự giải phóng mình để tạo trạng thái của riêng họ năm 1993 sau cuộc chiến giành độc lập kéo dài gần 3 thập kỷ. Eritrea trở thành một quốc gia có chủ quyền trong quá trình đấu tranh lâu dài. Người dân Eritrea đã cố gắng rèn luyện một ý thức dân tộc chung, nhưng với hòa bình được thiết lập, họ phải đối mặt với nhiệm vụ vượt qua sự khác biệt về sắc tộc và tôn giáo để đưa đất nước thoát khỏi tình trạng đói nghèo tồi tệ hơn do nhiều năm hạn hán, bỏ bê và chiến tranh. Thủ đô và thành phố lớn nhất của Eritrea là Asmara Asmara, bờ biển Eritrea của tạo thành các cạnh phía đông bắc của đất nước mở rộng cho khoảng 600 dạm 1.000 km từ Cape Casa ở phía bắc. Đến eo biển Mandeb tách biển đỏ từ vịnh Aden ở phía nam, quốc gia này có phía đông nam giáp Djibouti, phía nam giáp Ethiopia và phía tây giáp Sudan, đất đai của Eritrea rất đa dạng. Chạy trên trục Bắc Nam xuyên qua giữa đất nước là các cao nguyên trung tâm, một dải đất hẹp cao hơn mực nước biển khoảng 6.500 feet 2.000 mét đại diện cho vùng phía Bắc của cao nguyên Ethiopia. Điểm cao nhất là núi Soira, ở độ cao 9,885-3,013 feet mét. Về mặt địa chất, cao nguyên bao gồm nền tảng là đá kết tinh, ví dụ đá granite. Nai và đá phiến Mika, được bao phủ bởi đá trầm tích đá vôi và sa thạch và được bao phủ bởi đá ba gian, đá có nguồn gốc núi lửa. Các lớp trên đã bị chia cắt nhiều bởi các hẻm núi sâu và các kênh sông, tạo thành các mảnh đất nhỏ, có mặt dốc, có đỉnh bằng phẳng được gọi là em ba. Được khuyến khích bởi việc mở rộng trồng trọt một cách ổn định, sự sói mòn đất trên cao nguyên đã để lại một số ít diện tích cây cối ở phía bắc của Eritrea. Các vùng cao nguyên thu hẹp và sau đó kết thúc bằng hệ thống các ngọn đồi, nơi sói mòn đã cắt xuống lớp đá nền, về phía đông, cao nguyên đột ngột giảm xuống thành đồng bằng ven biển. Bắc của vịnh Zula, vùng đồng bằng là chỉ từ 10 đến 50 dặm 15 đến 80 km rộng nhưng ở phía nam nó được mở rộng để bao gồm các Danakin Plain. Khu vực cằn cỗi này có một vùng trũng được gọi là Cô Ba Sinh, hơn 300 feet 90 mét dưới mực nước biển, phần cuối phía bắc của nó kéo dài đến Eritrea. Đồng bằng ven biển và đồng bằng Danakin là một phần của hệ thống dạn nước Đông Phi và được phân định rõ ràng về phía tây bởi vách đá phía đông của cao nguyên, mặc dù bị sói mòn sâu. Nhưng lại là một trở ngại đáng kể đối với du khách từ bờ biển, sơn tây của cao nguyên miền trung là một đồng bằng bị đứt gãy và nhấp nhô, dốc dần về phía biên giới với Sudan. Nó nằm ở độ cao trung bình 1.500 feet 460 m thảm thực vật chủ yếu là savan, bao gồm cây phân tán, cây bụi và cỏ theo mùa, ngoài khơi ở biển đỏ là quần đảo Đa Lắc. 
một nhóm gồm hơn 100 đảo san hô và dạn san hô nhỏ, chỉ một vài trong số những hòn đảo này có dân cư thường trú, các cao nguyên Eretrian được tiêu thoát bởi bốn con sông lớn và nhiều con suối. Hai trong số các con sông, Gas và Tech chảy về phía tây vào Sudan, sông Tech còn được gọi là Satit, là một phụ lưu chính của sông Atbara cuối cùng hợp lưu với sông Nin. Sông Gas chỉ đến Atbara trong mùa lũ, khi băng qua vùng đất thấp phía tây, sông Tech tạo thành một phần của biên giới Eritrea với Ethiopia, trong khi phần thượng lưu của Gas được gọi là sông Merep tạo thành biên giới trên cao nguyên, hai con sông lớn khác chảy ra các vùng cao nguyên của Eritrea là Baraka và Anseba. Cả hai con sông này đều chảy theo hướng bắc vào một vùng đầm lầy ở bờ biển phía đông của Sudan và không đổ ra biển đỏ. Một số dòng suối theo mùa chảy theo hướng đông từ cao nguyên đổ ra biển trên bờ biển Eritrean. Eritrea có nhiều điều kiện khí hậu khác nhau, được tạo ra chủ yếu bởi sự khác biệt về độ cao. Ảnh hưởng của độ cao được nhìn thấy rõ ràng nhất trong phạm vi nhiệt độ rộng khắp cả nước trên bờ biển. Masawa, Mitsiwa là một trong những trung bình cao nhất thế giới, giữa thập niên 80F khoảng 30 độ C, trong khi Asmara. Chỉ có 40 dặm 65 km nhưng khoảng 7.500 feet 2.300 m cao hơn trên cao nguyên, trung bình ở mức thấp 60 F khoảng 17 độ C. Lượng mưa trung bình hàng năm trên cao nguyên là khoảng 16 đến 20 inch 400 đến 500 mm trong khi ở đồng bằng phía tây là dưới 16 inch.